ഒരു ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അസഹ്യമായിട്ട് സ്റ്റമക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടായി തീരെ വയ്യ അപ്പോഴും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിക്കാന്ന് വെച്ചു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അപ്പോഴേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് നിങ്ങളൊരു പെണ്ണല്ല നിങ്ങളൊരു ആണാണെന്ന് അപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്തായിരിക്കും പോകുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചിന്ത എങ്ങോട്ടായിരിക്കും പോവുക നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് ഒറ്റപ്പെടുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവുമല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ ഞാൻ ജീവിച്ച ലോകം മുഴുവൻ ഒരു കപടമായി സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ലോകമാണെന്നൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവുമല്ലേ ഇതൊരു സിനിമാ കഥയല്ല ഒരു ദിവസം മുമ്പ് ബംഗാളിൽ വെച്ച് നടന്നൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഇത് സ്ത്രീയുടെ ശരീരഘടനയും പുരുഷന്റെ മനസ്സുമല്ല പുരുഷന്റെ ജനിതക ഘടകവും സ്ത്രീയുടെ ദേഹവും ഇത് ഒരു സൈക്കാട്രിക് ായിട്ടുള്ള തോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നുമല്ല അത് ഒരുപാട് വീഡിയോ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും പക്ഷെ ഇത് അതല്ല ഇത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ഇതുവരെ ആരും വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത അധികമൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കേസിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ വാച്ച് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ചുറ്റും നമ്മൾ അറിയാതെ നടക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് Hey guys, welcome back to my channel. I am Rajat Raj and you are listening to Bits of Life. Just tuned me. Let's go. ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ എടുത്ത ഓൺലൈൻ ന്യൂസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴാണ് മുപ്പത് വർഷം സ്ത്രീയായി ജീവിച്ചിട്ട് ഒരു പുരുഷനാണെന്ന് മനസ്സിലായ ഒരു യുവതിയുടെ കഥ എന്ന ഒരു ന്യൂസ് കേട്ടത് അപ്പോഴ് ന്യൂസ് കേട്ടതല്ല കണ്ടത് അപ്പോഴ് ഞാനൊന്ന് ഇച്ചിരി ആകാംക്ഷ തോന്നി അപ്പോഴ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ ഒരു സ്ത്രീ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ അതികഠനമായ വയോവേദന ഉണ്ടായി അപ്പോഴ് അവർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കാണിച്ചു അവിടുന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തപ്പോഴും മനസ്സിലായത് ടെസ്റ്റിക്കുല ക്യാൻസർ ആണെന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ടെസ്റ്റിക്കുല ക്യാൻസർ അല്ല ഒരു ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുന്ന സാധാരണ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോഴും സാധാരണയായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ടെസ്റ്റിക്കുല ക്യാൻസർ എന്നത് പുരുഷന്മാരിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അതായത് ടെസ്റ്റിക്കുലസ് പുരുഷന്മാരിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സെക്സ് ഓർഗനാണ് അപ്പോഴ് അത് ആ സ്ത്രീയിൽ അവർ മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു അവരുടെ ദേഹത്ത് കണ്ടുവരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം അവർക്ക് എന്തോ ഒരു അബ്നോമാലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോഴേ ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അവർ വീണ്ടും ചെക്കപ്പ്സ് നടത്തി അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അവരൊരു പുരുഷനാണ് സ്ത്രീ അല്ല എന്നത് അവരൊരു പുരുഷനാണ് മുപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് ഒരു പുരുഷൻ സ്ത്രീയായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് അത് അവരുടെ തെറ്റില്ല ആരുടെ തെറ്റുമല്ല അവരുടെ പേരൻസ് ചില കേസസിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണാം മാതാപിതാക്കൾക്കൊരു ആൺകുഞ്ഞിനെയായിരുന്നു വേണ്ടത് പക്ഷെ പെൺകുഞ്ഞ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ ആ പെണ്ണിനെ ആണാക്കി വളർത്തുന്നതും പെൺകുഞ്ഞാണ് വേണമെങ്കിൽ ആണിനെ പെണ്ണായി വളർത്തുന്നതും നമ്മുടെ ചാന്ത് കുട്ടൊക്കെ പോലെ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കുട്ടികളിൽ ഒരുപാട് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ അതൊന്നുമല്ല ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു ആ കുഞ്ഞ് ശരിക്കും ആണായിരുന്നു പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കാണുമ്പോഴേ അതൊരു പെണ്ണായിട്ട് തോന്നി നമ്മളൊരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോഴേ ആ കുഞ്ഞ് ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവരുടെ ലൈംഗിക അവയവം നോക്കിയിട്ടാണല്ലേ പക്ഷേ ആ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചപ്പോൾ പുരുഷന്മാരുടെ ശരീരഘടനയ്ക്ക് പോലും ഒരു സ്ത്രീയുടെ ലൈംഗിക ഘടനയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോഴാ കുഞ്ഞ് പെണ്ണാണെന്ന് തന്നെ കരുതി ആരും ജനിച്ച പഠനം നോക്കില്ലല്ലോ ആ ഇത് ക്രോമസോംസും ജെനറ്റിക്സ് ഒന്നും നോക്കില്ലല്ലോ അപ്പോഴേ പെൺകുഞ്ഞാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മാതാപിതാക്കളോട് പറഞ്ഞ പെൺകുഞ്ഞാണെന്ന് അപ്പോഴും മുപ്പത് വർഷം ആ കുഞ്ഞ് പെണ്ണായിട്ട് ജീവിച്ചു അവരുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒമ്പത് വർഷമായി അവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഒമ്പത് വർഷം ഒരു പെണ്ണായിട്ട് ഒരു ഭാര്യയായിട്ട് അവർ ജീവിക്കുകയുണ്ടായി ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ അതായത് ശരിക്കും ആണിൻ്റെ ജനിതക ഘടനയാണ് പക്ഷേ ശാരീരിക ഘടന വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴൊരു പെണ്ണാണ് അതായത് എല്ലാ അവയവങ്ങളും സെക്സ് ഓർഗൻസ് ഒക്കെ ഒരു പെണ്ണിൻ്റെയാണ് പെണ്ണിൻ്റെ വോയിസ് ആണ് പെണ്ണിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് എല്ലാം പെണ്ണിൻ്റെയാണ് പക്ഷേ ജനിതക ഘടന ആണിൻ്റെയാണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനെ ആൻഡ്രജൻ ഇൻസെൻസിറ്റിവിറ്റി സിൻഡ്രോം എ ഐ എൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആൻഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൽ സെക്സ് ഹോർമോൺ ആണ് ആണുങ്ങളിൽ കാണുന്ന ആണുങ്ങളുടെ സെക്ഷുവൽ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഡെവലപ്മെൻറ്
പിന്നെ പാർഷ്യൽ എന്ന് വരുമ്പോഴ് ആ ആൻഡ്രോജിന് ചില ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോഴ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ പകുതി ആണുങ്ങളുടെയും പകുതി പെണ്ണുങ്ങളുടെയും അതായത് ലൈംഗിക അവയവങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയാൽ പകുതി ആണും പകുതി പെണ്ണിൻ്റെയും ആയിട്ട് അവയവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതായത് ജനിക്കുമ്പോഴും തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കുഞ്ഞ് ഇങ്ങനൊരു അസുഖം ഉണ്ട് എങ്ങനെ അപ്പോഴും ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംറ്റമാറ്റിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റേ ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പറയാം ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ആൻഡ്രോജൻ ഇൻസെൻസിറ്റിവിറ്റി സിൻഡ്രത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആ മെയിനായിട്ട് പറയുന്ന കാരണം അമ്മയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് അതായത് അമ്മക്ക് ഇങ്ങനൊരു അസുഖം വരാനുള്ള ജനിതകടനയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും ചേഞ്ചസ് കാണിക്കും അങ്ങനെയുള്ള അമ്മമാരിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നാലിൽ ഒരു കുഞ്ഞിന് ഈ അസുഖം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ ഇതൊരു അസുഖമായിട്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അമ്മക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് റെസിസ്റ്റീവായിരിക്കും അതായത് അമ്മ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കാണിക്കത്തില്ല പക്ഷേ ജനിതകടനായിട്ട് അവിടെ ഒരു ഫാൾട്ട് ഉണ്ടാവും അത് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അമ്മയിൽ പക്ഷേ കുഞ്ഞുകളിൽ ചിലപ്പോഴും ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക ഇനി നമ്മൾ സിംറ്റംസ് നോക്കിയാൽ സിംറ്റംസ് ഒന്നുമില്ല കാരണം പെണ്ണായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെണ്ണായിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് മരിക്കും ജീ ജനിച്ച് മരിക്കുന്നവരെ പെണ്ണായിരിക്കും പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നാൽ ഒരുപാട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തായത് മെഷീൻസും ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോഴേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എടുത്ത് കാണിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ നമ്മളൊരു സ്കാനിങ്ങിലൂടെ പോയാൽ ചിലവരിൽ ഗർഭപാത്രവും പിന്നെ ഫീമെയിൽ സെക്ഷൽ ഓർഗൻസും ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസ് ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഫീമെയിൽസിൻ്റെ ഓവേഴ്സ് പോലുള്ള അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും പാർഷ്യൽ എ ഐ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് പെണ്ണിൻ്റെയും ആണിൻ്റെയും ഘടന കാണും അപ്പോഴും നമുക്ക് വേഗം മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ് എ ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ബംഗാളിലെ ഒരു കുട്ടിയുടെ അവളിപ്പം വയോധനയായിട്ട് വന്നു അപ്പോഴ് ബയോപ്സി എടുത്തു ബയോപ്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻസറിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോഴേ ടെസ്റ്റിക്കുലർ ബയോപ്സി ആണ് എടുത്തത് ടെസ്റ്റിക്കുലർ ആ കുട്ടികളെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അത് എടുത്തത് കുട്ടിയെ ലാസ്റ്റ് ത്രീയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ബയോപ്സി എടുത്തത് അപ്പോഴും മനസ്സിലായി ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു രോഗം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അസുഖമായിരിക്കും എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോഴേ ഇത്തിരി കൂടി ഹൈ ലെവലിലെ ജനറ്റിക് ലെവലിലെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് നടത്തിയപ്പോൾ ഇവർക്ക് എ എൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി കംപ്ലീറ്റ് എ എൻ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോഴും ജനിച്ച് മരിക്കുന്നവരെ ഇത് അൺഐഡൻറ്റിഫൈ ആയിട്ട് പോവാം പിന്നെ പാർഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജനിക്കുമ്പോഴേ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഈ കണ്ടീഷൻ ഇരുപത്തി രണ്ടായിരം പേരിൽ ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഇത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യമായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോഴും പാർഷ്യൽ എ എൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത് അവരുടെ പേരൻസിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം കുഞ്ഞിനെ ആണായിട്ട് വളർത്തണോ പെണ്ണായിട്ട് വളർത്തണോ എന്ന് ഇപ്പോഴേ എ എന്നുള്ള ഒരു കുട്ടീനെ ആണായിട്ട് വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സർജറീസ് ഉണ്ട് ഈ ഫീമെയിൽ സെക്ഷൽ ഓർഗൻസ് ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് മെയിൽ സെക്ഷൽ ഓർഗൻസ് അതായത് എപ്പിയറൻസിൽ മെയിലാക്കിയിട്ട് വളർത്താനുള്ള ഒരു സാധ്യതകൾ നമുക്കുണ്ട് പിന്നെ ഈ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സൈക്കോ തെറാപ്പിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഈ കുഞ്ഞ് വളർന്ന ഒരു ഫ്യൂബേർട്ടി ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ട വളരെ ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അനിവാര്യമായ കാര്യമാണ് ഇനി ഈ കംപ്ലീറ്റ് എ എൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജനിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല എന്താണ് ആണോ പെണ്ണാണോ ഒന്നും അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞ് ഫ്യൂബേർട്ടി എത്തുമ്പോൾ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിള് നടക്കത്തില്ല അതായത് പീരീഡ്സ് ഉണ്ടാവത്തില്ല സാധാരണ എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും പീരീഡ്സ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എ എന്നുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പീരീഡ്സ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോഴും നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് നടത്തുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിക്ക് എ എൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇല്ലാത്തത് അപ്പോഴും ആ കുട്ടിക്ക് സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആ കുട്